বাংলাদেশ টেলিভিশন বিটিভির খবর প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই সংবাদপত্রের প্রতিবেদন নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি আমাদের সঙ্গে অতিথি রয়েছেন সাইফুল ইসলাম প্রধান বার্তা সম্পাদক বৈশাখী টেলিভিশন সাইফুল ইসলাম আমরা একটু শিরোনামগুলো দেখে আসি সবগুলোতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারের এক বছর তার এই টানা তৃতীয় মেয়াদে ভাষণ দিয়েছেন মুজিব বর্ষর প্রসঙ্গগুলো এসেছে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে অভিযান সেটা এসেছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে যে বলছেন যে দশ বছর আগের বাংলাদেশ সেইটা কিন্তু মানে এখন সেই বাংলাদেশ আর নেই এবং চল্লিশ সালের যদি আমরা বলি সেটাও যে ভীষণটার সামনে সেগুলো তুলে ধরেছেন এবং সব পত্রিকায় ঘুরে ফিরে এই প্রসঙ্গটা এসেছে আমরা একটু শিরোনাম দেখি ইত্তেফাক মুজিব বর্ষে স্বপ্নে সোনার বাংলা করার শপথ নিন সরকারের বছর পূর্তিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জনকণ্ঠ মুজিব বর্ষের লোগো দিয়েছে পিছিয়ে থাকতে পারে না বীরের জাতি বাঙালি মুজিব বর্ষের ক্ষণ গণনা আর মাত্র দুদিন ডাক্তার সারর আলী হত্যা চেষ্টা অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর আঘাত বিভিন্ন সংগঠনের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দারোয়ান ও বর্তমান গাড়ি চালক গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদে আরও তিনজন যুগান্তর আমার উপর ভরসা রাখুন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুর্মিটোলায় ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদ ক্ষোভে ঘৃণায় ফুসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভোরের কাগজ দুর্নীতিবাজদের ছাড় নয় ইরানের সোলেমানির শেষকৃত্যে পদপিষ্ট হয়ে নিহত চল্লিশ আমাদের সময় জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নতুন জীবনী শক্তি সঞ্চার করবে মুজিব বর্ষ তৃণমূলে নারীর ক্ষমতায়ন জরুরি সংসদের স্পিকার ধর্ষককে গ্রেপ্তারের সর্বোচ্চ গুরুত্ব পুলিশের মহাপরিদর্শক ড মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি বর্ণনা অনুযায়ী ধর্ষকের স্কেচ আঁকা হচ্ছে যাই যাই দিন ভরসা রাখুন আপনাদের একজন হয়ে থাকতে চাই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে শেখ হাসিনা বণিক বার্তা দশ বছর আগের বাংলাদেশের সঙ্গে আজকের বাংলাদেশে বিরাট ব্যবধান মানব জমিন শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সরকার স্বাগত জানায় মুজিব বর্ষে আসছেন বিশ্ব নেতারা দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট নো অ্যাক্ট অব ডিস্ট্রাকশন উইল বি টলারেটেড প্রাইম মিনিস্টার ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস র্যালি ফর সেকেন্ড ডে টু প্রোটেস্ট ফিল ও রে সাইফুল ইসলাম আমরা যেভাবে বলছিলাম যে দশ বছর আগের বাংলাদেশ এখন বাংলাদেশ ভিন্ন ধন্যবাদ অজিদা আমি এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই টানা তৃতীয় মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এক বছর পার করেছে এই সরকারের এই বর্ষপূর্তিতে আমি সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারকে অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই যে আমরা যদি টানা তিন মেয়াদের আগের দুই মেয়াদ না এই মেয়াদের প্রথম যে বছরটি কেটেছে এই নির্বাচনের দুই হাজার সালের ডিসেম্বরের যে নির্বাচন এই নির্বাচনের যে অঙ্গীকার ছিল নির্বাচনের যে ইশতেহার ছিল মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল দেশবাসীকে যে স্বপ্নের কথা বলা হয়েছিল আমরা 
শুরুটা খুব ইতিবাচক দেখি গত এক বছর দেশে স্বস্তি ছিল স্থিতিশীল পরিবেশ থাকার কারণে নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এই জন্য ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে তার তিরিশ মিনিটের ভাষণে অনেক বিষয় নিয়ে এসেছেন পত্রিকার শিরোনামও হয়েছে আমরা অনেকগুলো বিষয় আছে এক একটি কাগজে এক একটি বক্তব্য দিয়ে শিরোনাম করেছে এবং এটি স্বাভাবিক যেহেতু কিংবা ধরেন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এটা বলছেন যে আমাদের কাজে মানে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো যতটা সাফল্য আসার কথা ছিল হয়নি বা ভুল ভ্রান্তি হয়েছে নানা ভাবেই কিন্তু ভাষণটাকে মূল্যায়ন করা যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসেছে আমি যে শিরোনামটি আপনি পড়লেন যে দশ বছর আগের বাংলাদেশ আর এখনকার বাংলাদেশ অনেক তফাৎ আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে প্রথম মেয়াদে এই টানা তিন মেয়াদের প্রথম মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইস্তাহারে কি বলা হয়েছিল দিন বদলের অঙ্গীকার আমরা নির্বাচন দিন বদলের অঙ্গীকার তারা পূরণ করতে পেরেছেন দিন বদল হয়েছে দশ বছর আগে যে বাংলাদেশ ছিল দশ বছর আগে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে এখন দশ বছর পর সেই অর্থনীতি দেখুন বিশ্বজুড়ে অর্থনীতি যখন মন্দা এর আগেও একবার হয়েছিল এখনও এক ধরনের মন্দা চলছে এই মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধি করেছে এবং আমাদের প্রবৃদ্ধি এখন আট দশমিক এক পাঁচ শতাংশ যেটি আমাদের আশপাশের দক্ষিণ অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়ার অন্য অন্য দেশেও নাই ভারতও এত প্রবৃদ্ধি নয় নেই পাকিস্তানকে তো আমরা এই অনুষ্ঠানে আমি একাধিকবার বলেছি তাদেরকে পিছিয়ে ফেলে তারা নিজেরাই তাকে হিসাবে রাখে না রাখে না তো আট দশমিক এক শত এক পাঁচ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং আমরা স্বপ্ন দেখি সরকার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে যে আমরা প্রবৃদ্ধি খুব শীঘ্রই ডাবল ডিজিটে দেখব দুই সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে ছাব্বিশতম অর্থনীতির ছাব্বিশতম অর্থনীতির দেশ দুই সালে গিয়ে দুই সালের যে পরিকল্পনা সরকারে তখন বাংলাদেশ হবে বিশ্বের তেইশতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ এবং এটি যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে আমরা যে শুধুমাত্র মুখের প্রতিশ্রুতি এটাতে বিশ্বাস করি না আমরা সেই প্রতিশ্রুতি দিই সেই পরিকল্পনাই করি সেই অঙ্গীকারই করি মানুষের কাছে দেশের কাছে যেটি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব এবং সেই বাস্তবায়ন করছে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দেখুন এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনারা আমার উপর ভরসা রাখুন এটি কখন বলেন যখন এক অভিভাবক হিসেবে নিজে নিজে থাকেন এবং পরিবারের বাংলাদেশের জনগণের জনগণকে তার পরিবার মনে করেন এবং পরিবারের অভিভাবক হিসেবে তিনি বলছেন পরিবারের অনেক সদস্য থাকে অনেক সময় পরিবারে অনেক ঝড় ঝড়ঝাপটা আসে বলছেন অভিভাবক সুলভ যে আপনারা আমার উপর ভরসা রাখুন এবং সেই ভরসা যে দেশের মানুষ রাখছে তা কিন্তু প্রমাণ হয়েছে টানা তিন মেয়াদে সরকার গঠন এবং দেশ পরিচালনা করা রাষ্ট্র পরিচালনা করা মানুষ তো তাকে সেই ভরসা রাখছে বলেই বারবার নির্বাচিত করছেন এবং তিনি দেশের মানে চারবারের প্রধানমন্ত্রী যা দেশের রেকর্ড এবং বাংলাদেশে থাকেন এবং অনেক আমাদের আশপাশের অনেক রাষ্ট্রনায়কও অভিভাবক সুলভ যে আমার উপর ভরসা রাখুন তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেই স্বপ্ন গুলো বাস্তবায়নে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন এবং দু সাল দুই সাল দুই সালের যে পরিকল্পনা তিনি দিয়েছেন এবং সবশেষ দুই হাজার একশো সালের একুশো সালের যে ডেল্টা প্ল্যান সেই পরিকল্পনা কাজে আমাদের সামনে স্বপ্ন অনেক বড় এবং সেই স্বপ্ন বাস্তব করার এবং সেই লক্ষ্যগুলো অর্জন করার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী তো বলেছেন যে এই দুই সাল জাতীয় জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ দুই সাল 
मुजिब वर्ष घोषणा कर दूदिन पर जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जन्म शतवार्षिकी क्षण गणना शुरू हो क्षण गणनार मध्य दिए सतर मार्च थे मुजिब वर्ष उद्यापन करब मुजिब वर्ष उद्यापन मध्य दिए जो परिवर्तन आस दस ही जानुरि बंगबंधु स्वदेश प्रत्यवर्तन दिन क्षण गणना शुरू हो मुजिब वर्ष बसरव्यापी मुजिब वर्षर कर्मसूचर मध्य दिए क्यों देश जतियों जीवन एक बड़े परिवर्तन सूचित हो सतर मार्च मुजिब वर्ष प्रथम दिन उद्बोधन दिन विश्व नेतारा आसबें परराष्ट्रमंत्री आज के तलिका प्रकाश कर कारा कारा आसान कारा कारा सम्मति दिए और आसबें अपना मन आज है बंगबंधु कन्या शेख हसनार नेतृत्व प्रथम मेरे सरकार क्योंकि विश्व नेतारा देखिए आमंत्रण जानिए पचिस बचरे क मुजिब वर्ष के सामने रेखे विश्व नेतारा आसलदेश देश के एक गणनार मध्य रखे चालू षड़ी बंगबंधु सेतु जमुना सेतु तक बला प्रमत्ता जमुना ढाका प्रथम बच्चे भाषण दिए भाषण माइल फलक नतूनार कर आलोड़न सृष्टि दिन की क्षण गणनार दिन दिन बात माइल फलक ऐतिहासिक दिन स्वाधीनतार जीवन दिए स्न बांगे फिर दस समयारे रेखे तेजगा पुरतन विमानबंदर से आबहटा अवतरण कर तोपध्वनि क्षण गणना शुरू होधारण दर्शक उन्मुक्त दर्शक 
থাকবেন এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথিরা থাকবেন এর মাধ্যমে যে একটা জাগরণ তৈরি সেই জাগরণটা সৃষ্টি হবে এবং মুজিববর্ষ শুধুমাত্র জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী একটি পালন করা উদযাপন করা তাই নয় এর মাধ্যমে জাতীয় জীবনে কিছু পরিবর্তনের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে যেইগুলো বাস্তবায়নে নতুন নতুন ধাপে উন্নীত এবং মানুষের মানুষের আমি দুর্নীতি নিয়ে আসছি সব কিছুর মূল লক্ষ্য হল এদেশের মানুষের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন করা তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা দুর্নীতির প্রসঙ্গ বলছেন দুর্নীতি এই সরকারের দায়িত্ব প্রথম মেয়াদে এই শেষ মেয়াদে চলতি মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে যেমন দুর্নীতি ছিল এবং দুর্নীতি বাসদের বিরুদ্ধে একটা সতর্ক বার্তা ছিল অভিযান শুরু হয়েছে এবং সেই অভিযানটা রাজনৈতিক সমালোচনার জন্য বলা হয় যে লোক দেখানো অভিযান ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু সমালোচনার জন্য বলা হতে পারে কিন্তু অভিযানটা শুরু হলো নিজের ঘর থেকে প্রধানমন্ত্রী তো বলেছেন যে কোনো কিছু করতে হলে আগে নিজের ঘর থেকে করতে হবে তিনি নিজের দলের বিরুদ্ধে অভিযান দলের থেকে অভিযান শুরু করেছেন দলের পরিচয়ে কেউ পার পায়নি আজকে জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ সেখানেও তিনি করা একটা বার্তা দিয়েছেন যে দুর্নীতি যেই করবে অপকর্ম যেই করবে সন্ত্রাসীর সঙ্গে যারাই জড়িত হবে তাদের কোনো দলীয় পরিচয় বা অন্য কোনো পরিচয় বিবেচনা করা হবে না দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে এটি চলছে এটা কখনো বন্ধ হবে না এবং কেউ দুর্নীতি করে কেউ সন্ত্রাসী অপকর্ম করে পার পাবে না এই করা বার্তা এবং আমরা আশা করব যে দুর গত বছর থেকে যে দুর্নীতির শেষ থেকে অভিযানটি শুরু হয়েছে এটি আরও কড়াকড়িভাবে সাধারণ মানুষ কিন্তু এই অভিযানটাকে সরকারের প্রশংসা করেছে খুবই ইতিবাচক ভাবে নিয়েছে কাজেই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অভিযান সাধারণ মানুষের সমর্থন রয়েছে সেখানে যারাই থাকুক সেটি রাজনৈতিক ব্যক্তি হতে পারে প্রশাসনের কর্মকর্তা হতে পারে দুর্নীতি সাধারণ মানুষ করে না যারা ক্ষমতায় থাকে অথবা যারা যে কোনোভাবে সামাজিক ক্ষমতা রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রশাসনিক ক্ষমতা তারাই তো দুর্নীতিতে যুক্ত হয় এবং তাদের এই দুর্নীতির কারণে আমাদের উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি আমরা ডাবল ডিজিটের স্বপ্ন দেখি এই দুর্নীতি বন্ধ হলে পরে যত দ্রুত আমরা এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো তার আগে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমরা আশা করব যে সেই দুর্নীতি বিরুদ্ধে অভিযান সফল হবে জনকণ্ঠের একটা খবর আছে যে প্যারাডাইজ পেপারসে নাম আসা তাবিদ আওয়াল মেয়র প্রার্থী পদ্মা সেতুর সময় মনে আছে যে একটা মানে কানাডার আদালতে বলছে যে এটা কল্প কাহিনী গুজব কিন্তু এই প্যারাডাইজ পেপারটা তো এর কোনোটাই ছিল না সেখানে তো নাম এসেছিল আমাদের বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায়ীর নাম বিএনপি বিএনপি কি বার্তা দিতে চায় যে এই পেপারসে যার নাম আছে এবং যাদের নাম আছে তারা বলছেও যে হ্যাঁ এক ধরনের সংশ্লিষ্টতা তো ছিল এবার মোটায় টাকা রাখার মানে ডলার টাকাটা না ডলার রাখার অর্থ কেন মনোনয়ন দিচ্ছে এই ধরনের ব্যক্তিদের অর্থ পাচারের যে ঘটনা প্যারাডাইস পেপার এটা তো সেই সময় আলোচিত হলো তারপরে কি হলো হ্যাঁ সেই 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 আলোচনাটা আবার আবার মাঝে মধ্যে ওঠে যে সুইস ব্যাংকে কাদের কাদের অর্থ রয়েছে এখন যাদের যারা করে তারা কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ তারা যদি আমাদের নেতৃত্বের জন্য আসেন সামনে নির্বাচনে থাকেন মানুষ এগুলো নিশ্চয় দেখবে যে কারা কাদেরকে তাদের জনগণ তাদের নেতা বাড়াবে পরবর্তীতে পরিচালনার জন্য প্রশাসন পরিচালনার জন্য সামনে নিয়ে আসবে দুর্নীতিবাসদেরকে আমি বলছিলাম যে দুর্নীতিবাস কাউকে মানুষ পছন্দ করে না দুর্নীতিবাসদের বিরুদ্ধে অভিযান যেটি সেই অভিযান পরিচালিত হোক এবং নির্বাচনে যদি এরকম কেউ থাকে 
সন্ত্রাসের সাথে জড়িত থাকে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকে তাদের জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে এবং কোন দলেরই এই সব সেটা দলের বিবেচনা নয় দুর্নীতি বা যেই হবে দেওয়া বা মনোনয়ন দেওয়া এগুলো অনুচিত হবে অবশ্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এটা ভয়ঙ্কর ঘটনাই কিন্তু হয়েছে প্রতিবাদ আছে আবার সরকারের দিক থেকেও কিন্তু অনেকগুলো পদক্ষেপ খুব দ্রুত পুলিশের আইজি প্রধান যিনি জাভেদ পাটেল যিনি বলছেন যে এক নম্বর অগ্রাধিকার হচ্ছে না দেখুন এটি এটি মানে আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তো দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একজন শিক্ষার্থী ফেরার পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস থেকে নামার পরেই এরকম নির্যাতনের শিকার হবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হবে ধর্ষণের শিকার হবে এটি কল্পনাও করা যায় না আমাদের এই ঢাকা শহরে বসে এখন আমরা নারীর উন্নয়ন হয়েছে নারীরা কর্মমুখী হয়েছে কর্মজীবী হয়েছে তারা তো সন্ধ্যার পর কেন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে আমরা গণমাধ্যমে অনেক নারী কাজ করে গণমাধ্যমে অনেক নারী কাজ করেন পোশাক শিল্পে বেশিরভাগ করবে নারী তো তারা তো যে খুব ভোরবেলা রাতের বেলা যাতায়াত আমাদের সমাজকে আলোড়ন দেয় আমাদের বিবেককে আলোড়ন দেয় কাজী এটি একটি সমাজের ক্ষত গুরুতর ক্ষতের বিরুদ্ধে আমাদের কেস শুধুমাত্র প্রশাসনিক পদক্ষেপ দিয়ে নয় এর বিরুদ্ধে আমাদের সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে গত দুদিন থেকে সাধারণ শিক্ষার্থী এবং সকল ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ থেকে শুরু করে বাম গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন এবং এখন তো ডাকসু রয়েছে সে ডাকসুর নেতৃত্ব কর্মসূচি পালিত হচ্ছে আসার কথা হলো যে যেই জায়গাটি ঢাকার কুরমিটোলার যে জায়গাটি এই ঘটনাটি ঘটেছে সেই জায়গার আশপাশের কিছু সিসিটিভির ফুটেজ পুলিশ এবং তদন্তকারীরা উদ্ধার করেছে এবং সেই সিসিটিভির ফুটেজ দেখে সেই ধর্ষককে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে আপনি পুলিশ প্রধানের কথা বলছিলেন এবং এই ঘটনা যারা তদন্ত করছে পুলিশ শুধু না অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাও করছে সিআইডি তার ওখান থেকে আলামত সংগ্রহ করেছে এবং এখন তো আমাদের তদন্ত কারীদের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে আমাদের প্রযুক্তির কল্যাণে অনেক দ্রুত অপরাধী শনাক্ত করা সম্ভব হয় আমাদের ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে অপরাধী শনাক্ত করা সম্ভব হয় আলামত হিসেবে ঘটনাস্থল থেকে যেসব জিনিস পাওয়া গেছে অপরাধী কোন না কোনো পরিবারের সদস্য সেই পরিবারের দায়িত্ব হবে কিন্তু আমি যেটি বলছি যে প্রযুক্তির উন্নয়ন হয়েছে ওখান থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ সেসব আলামতের পরীক্ষা করে এবং ডিএনএ টেস্ট করে খুব সহজেই এই ধর্ষককে শনাক্ত করা সম্ভব এবং পুলিশ তদন্তকারী এবং পুলিশ প্রধান যেগুলো বলেছে আমার মনে হয় যে তারা ঘটনা কিন্তু এটা তো হচ্ছে একটি ঘটনা কিন্তু এই যে আমরা দেখছি সংবাদপত্র খবর থাকছে এই ধরনের নৃশংসতা নারীর প্রতি যেখানে কঠোর আইন আছে রাষ্ট্রের নজরদারি আছে বিচার বিভাগ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রশাসন সবাই এই ধরনের অপরাধ কমিয়ে আনা জন্য সচেষ্ট সামাজিক সচেতনতা আছে তারপরে কিন্তু বাড়ছে একটা এই প্রবণতাটাকে অবশ্যই আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় রুখতে হবে এটির জন্য একটা সামাজিক সচেতনতা আছে বলছেন কিন্তু আরও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এটি পরিবার থেকেই সম্ভব পরিবারে যদি আমি আমার সন্তানকে আপনি আপনার সন্তানকে যে মানুষে মানুষে ভালোবাসা শ্রদ্ধার সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক নারীর প্রতি শ্রদ্ধা নারী মায়ের জাতি তাদের তাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ঘরে মাকে যে বোনকে যে সম্মান করে মাকে যে সম্মান করে একই সম্মান একই শ্রদ্ধা যাতে ঘর থেকে বের হলেই পথে কর্মস্থলে রাস্তায় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে সবাইকে করে সেই শিক্ষাটা আমাদের দিতে হবে আমাদের সন্তান থেকে পরিবার থেকে সেই পরিবার থেকে সমাজ থেকেই এই প্রতিরোধটা গড়ে তুলতে হবে পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে তৎপর হতে হবে যাতে দৃষ্টান্তমূলক যদি শাস্তি দেওয়া যায় তাহলে এই ধরনের ঘটনা তার ভাষণে কিন্তু এই প্রসঙ্গগুলো এনেছেন এবং 
সবকিছুর পরে এক বছর পূর্তি উপলক্ষে যে ভাষণ দিয়েছেন দিকদের নির্দেশাপূর্ণ এবং সেটা সবার জন্য প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পেশাজীবী গণমাধ্যম কর্মী তারপরে বলা যায় যে গোটা বাংলাদেশ এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনকেও এই ভাষণ ছুঁয়ে যায় বিভিন্ন প্রসঙ্গ এনেছেন আমরা সবারই চলার পথে কিন্তু এই দিক নির্দেশনাগুলো কোনো না কোনো কাজে লাগবে লাগাতে হবে এবং সামনে মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠান শুরু হবে সেখান থেকেও নিশ্চয়ই নতুন নতুন পথনের দেশ আমরা পাব এবং সেই অনুযায়ী চলে যে উন্নত সমৃদ্ধ গর্বিত বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখছি সেটা পূরণ করতে পারব সাইফুল ইসলাম আপনাকে খবর প্রতিদিন অনুষ্ঠান আসার জন্য ধন্যবাদ আগামীকাল একই সময় অনুষ্ঠান দেখবেন সেই আমন্ত্রণ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি